我家牛排是台湾知名家庭牛排馆，但有名的继综合店之后，现在林口也吃得到了。新颖装潢，丰富自助餐，该有的都有了。带你看完，你不想来吃吗？我洗头刀。我们现在来到林口这里了，然后我们所在的位置是在林口的捷运站 A 九这里。我们今天会来到这边，是因为有很多人给我们推荐，在这捷运站里面的商场有一家我家牛排，而且他这家店也是新开了有一阵子了，所以我们想说，我们在他试营运稳定过后，我们再体验一下，跟各位分享一下。在林口集运站里面的我家牛排，它的表现会是如何啦，好不好？那等一下，我们一起进去吃吃看吧。Go！ 欢迎各位。那我们刚刚已经跟他点完餐了啦。还有说，我们刚刚走进来的时候啊，我真的是觉得说，他这边的环境，他装潢的非常的漂亮啊，他们非常的用心呢。那等一下，我们就去拿点东西回来吃吧。OK 啊，各位，那我们先拿完第一回合的东西了。既然牛排上桌了，我们就先从牛排吃起来吧。嗯、那我们先吃看不沾酱的特制牛排。
虽然说我们刚点的是五分熟特制牛排，可能经过它这个铁板的加热啊，现在吃起来是全熟的口感的。不过 OK 啦。那我们加一点黑胡椒酱看看呢，看会不会好一点呢？对，我们这样加下去之后，确实这肉吃起来多了黑胡椒的香气啊，只不过也只有黑胡椒的香气啊。只不过它这排山底下还有附这种螺旋意大利面。我们今天会点到特制牛排，真正的，我是刚刚讲这米食起来就是，好难食这气味的啦。这整盘我觉得唯一美中不足的地方就是这个肉啊，口感实在是太坚韧了。我们用面配着牛排吃。哇 ，OK 了，整盘吃光光。还有说我们来到这种台式牛排馆吃个猪脚 ，OK 吧？只不过它这个调味就是非常的中央餐厨啊，不过这也是合理的。可是有的人会介意的话，它这个猪脚上面的毛感其实蛮重的，他们感觉可能处理的失误没有注意到这一块吧。但也 OK 啦，但我觉得以今天这个价位来说，这一切我都是可以接受的接下来这应该是猪舌头吗？卤的清淡清淡的香味，配上它软嫩的肉质，我觉得这个吃起来非常的舒服。白一下。嗯，它这个酱彻底放大了这个白虾的鲜味，我觉得沾一点五味酱真的是有大大加分的效果。我是觉得说，我们吃到这种凉拌小菜啊，虽然酸爽酸爽的，但是真的，如果这时候可以来那么一点点的话，嚯、哦，这应该会非常的对味。我觉得说它这个鸭血应该是没有卤得很透了，那吃起来就是鸭血。这是鸡肉丸吧
。它是鸡肉丸，就是不管你在哪里，你都可以吃到的味道。棒棒腿，虽然说它这个鸡肉是带有点口感的，但是它调味是非常经典的三杯鸡啊。我是觉得说我们刚吃几道菜，如果现场有一点点的话，那真的会非常的对味啊。不过 OK 啦，那我们吃完第一回的所有东西啊，我们再去拿下一回的东西回来吃吧。嗯，嗯，蒜味肉羹，炸棒棒腿，哇哦！啊、各位，那我们这回合哦，我们拿了刚刚没有吃到的东西啦，还有说它自助吧的部分呢、啊，它那些热炒料理，我们刚上一轮拿的样子，跟这一轮它的菜色，哎、欸，它都有改变呢、欸。我就觉得说，以今天这样子的规模，它还会这样替换菜色，哎、欸，这感觉还蛮不错的呢、欸。我们来试试看吧。它的口感跟我们上次在中和吃到一模一样啊，就是吃起来是干干，没有味道。不过 OK 啦。我们现在喝喝看，啥？一点胡椒的玉米浓汤，虽然说它也是煮熟浓汤啊，但是它里面有加玉米粒、肉末、火腿，还有点蛋花，它这样喝起来口感起码是丰富的。还有这个是红烧鱼。我是觉得说，如果我们去拿点白饭配的话，它这吃起来应该就刚好了。来吧，炸棒腿。我是觉得说这个味道台湾人应该是不陌生呐，但是如果是外国人的话，不知道你们吃过一家叫做顶呱呱的素食店，它这个炸鸡的味道，跟我对于顶呱呱的印象几乎一模一样哎，哎，好怀念的味道哦。我觉得说我们久久吃一次这种炸鸡，它味道确实是非常的不错，非常的台湾的
清蒸鱼。我觉得这个清蒸鱼吃起来，比起刚刚红烧鱼来说，它口感清淡了许多。可是我是觉得说这样子更能吃出来这个鱼肉本身的鲜甜味。那接下来这是平价吃到饱的好朋友。整体并没有什么太突出的口感，甚至咸味啊。可是每次吃这种平价吃到饱，有看到它，我就是会拿几只来吃啊。这应该是臭豆腐。嗯，各位，没想到它这个竟然是卤豆干呢、欸。那我们刚又拿一点炸物的东西啊，我们来吃吃看。我是觉得说今天现场炸物吃起来，应该都是你外面可以买到食材下去炸的。是今天以这个价格来说，我是觉得我非常能接受啊。还有说，我们刚看到这边现场有蒜味肉羹啊，我们就直接舀一碗回来吃吃看呢。嗯，它这个蒜味非常的浓郁。还有这回合，我们一样有拿了猪脚。还有说，刚夹猪脚的时候，我有夹一点酸菜笋丝啊，我们来配看看。我是觉得说酸菜笋子出现在这个地方，无疑是个非常加分的味道哦接下来我们喝这个排骨萝卜汤。我觉得说它这个萝卜，它煮到非常的软烂，而且汤头啊，整个都是萝卜的香味。哎、欸，它这个煮的很用心呢，它这味道很家常哎。OK 啊，各位，那我们吃完第二回合的东西了，我是觉得说，我们等一下应该就可以准备吃点点心了。花生哦，收到了。哦，奶哦。红
克火龙果。OK 啊，各位，那我们这回合哦，有拿他的糕点、水果，还有冰棒啊。我照顾魔法的这种高渣味的其他冰啊，那么新来家偷刀的。虽然说它没有什么华丽的包装跟丰富的调味啊，但它带给我们是来自于我们从早期台湾到现在味道的传承呢。大家看到这边呢、啊，如果现场有日本的观众啊，你看到这边会非常的羡慕啊。我们之前有去日本吃了一些吃到饱的点心啊，虽然说他们有的糕饼类是包含在吃到饱套餐里的，可是也有吃到饱它的水果是要另外加钱才会有的。我们来这边花四百多块台币，虽然主餐只有一份啊，但是它的所有的副食自助霸。包含这些点心，全都是包含在这个价格里面的，而且全都吃到饱，厉害了吧？嗯，哎，重点是它这个香瓜很甜呢。我以为它这种巧克力酱加香蕉只会在日本出现呢，就它这边竟然也有。我们吃的香蕉虽然是切块的，但真的比我们之前去日本吃到的口感都还要扎实许多，而且更加的甜润呢、啊。我们就算放在甜点冰棒后面吃啊，完全都不会影响到他们的甜度啊。因为他这些现场要提供柿子啊，我非常喜欢吃这种水果。好吧。它这个跟我们在大卖场买到的蛋糕，感觉口感、那味道一模一样的。哎呦，这应该是家常布丁啊。嗯、这真的很家常。OK 啊，各位，那我们吃完所有的点心呢、啊？我就觉得说吃到这边，我是还蛮想吃看他们现场的双麒麟的。他们今天有提供两种口味，我们等一下就去拿一点回来吃吧。OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们拿刚刚没有吃到的双麒麟啊。虽然说它现场还有冰淇淋可以玩，不过我是觉得说我们这样吃一吃，时间应该也差不多了。那我们先从香草吃起来。
我们这趟大鱼大肉过后啊，我们的味觉已经疲乏了，但是吃到它，我就觉得说我的味觉有被复活过的感觉。接下来我们来吃哈密瓜双麒麟啊！哎，说真的，吃到这边，我觉得如果现场有日本人的观众，你看到又要傻眼了。我是真的无意冒犯的、啊，但之前我在日本有喝到他们哈密瓜汽水，虽然是一个绿色的苏打水。可是喝起来味道感觉就是非常的，但这个冰吃起来就是有一股咖味。OK 啊，各位，那我们吃完所有的甜点了，等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了啦。那我们来说说我们今天吃林口我家牛排的想法吧。不过 OK 啦，我们今天吃这个特制牛排加十八服务费，结账费用是四百一十八元。但是我是觉得说，以这个价格，在北部这个大都市旁边门口外面就捷运站呢，你一出站就到餐厅了，你从餐厅走出来三十秒就可以进捷运站了。哎、欸，这个位置吃一餐四百多块钱，让你吃到饱，而且用餐时间是给你足足了两个小时。那至于交通的便利性之外啊，我是觉得说今天整体用餐的品质啊，不管是从它的环境啊，还有说它菜色的多样性，还有说人员他给你的感觉，我真是觉得说以四百多块钱是非常的划算呢、啊。但是如果你问我说今天要我们再花四百多元回来吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位啊，这当然 OK 啊！现在在双北这种大都市，你花四百多块钱就可以吃到自助餐，吃到饱。而且重点是一个人用餐也是友善的，他并不会因为你一个人来，而加收你有的没的惩罚费用。但是说他排餐的部分，也许就没有特别惊艳的地方了。只不过今天来这边，重点就是吃他的自助餐。因为这个价格，有这样自助餐的表现，我是觉得已经非常的棒了。而且是说它餐点的多样性是该有的，都有了。甚至说有的菜没了，它也会更换菜色，让你不会一直吃到同样的东西啊。我觉得这方面真的是没有什么好挑剔的、啊，好不好？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，放在底下留言告诉我。我看到就会去回复了。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动。超级感谢观众支持我们哦！那我们就下个影片见啦，拜拜。